প্রিয় দর্শক বন্ধু টিভি নিয়মিত আয়োজন আড্ডা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছি আমি আসলাম মন্ত্রী আজকে কথা বলবো সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে আমাদের মাঝে আছে 9 নম্বর ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর প্রার্থী মহানগর যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তৈদুল হক সুমন তাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা দেখলাম যে এই বছরটা ঘিরে সব দলে এক ধরনের নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং জাতীয় নির্বাচনের আগেই যেহেতু আসে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এবং সব জায়গায় এক ধরনের দলীয় প্রার্থীর ইঙ্গিত আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আগেই যিনি সাবেক মেয়র ছিলেন আওয়ামী লীগের মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটনকে সমর্থন দেওয়া হচ্ছে এবং অনেক দিন ধরে তিনি প্রচারণা চালাচ্ছেন একইভাবে বিএনপি কৌশলগত কারণে সব ইলেভেন আওয়ারে যেই ধরনের সমর্থন যায় সেই সমর্থনের মধ্য দিয়ে যিনি বর্তমানে রাশে সিটি কর্পোরেশনে মেয়র আছেন তিনি থাকছেন সব মিলে এক ধরনের প্রচারণার ভিতরে সবাই এগিয়ে আসছে তার পাশাপাশি আমরা দেখলাম যে যার আড়া কাউন্সিলার পর্দে এক ধরনের চমক সৃষ্টি করেছেন বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশনের যারা প্রার্থী হয়েছেন যাদের দলীয়ভাবে একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে সামাজিকভাবে যে একটা সুন্দর অবস্থান আছে সব মিলে তারাও এক ধরনের আগ্রহ প্রকাশ করছে এবং জনগণের কাছে যাচ্ছে জনগণের দৌড়গোড়ায় যাচ্ছে এমন একজন প্রার্থী আমাদের মাঝে আছে প্রথমে জানতে চাইবে তো লোক সুমন যে আপনার এলাকা দীর্ঘদিন ধরে প্রচারণা চালাচ্ছেন সিটি কর্পোরেশনে যখন এই গ্রিন সিগন্যাল পেয়েছেন এবং এর আগে থেকে আপনাদের এক ধরনের প্রস্তুতি ছিল মানুষজন আসলে কীভাবে করে নিচ্ছে যে আপনাদের এই প্রচারণাকে এবং আপনারা জনগণ কতটুকু সাড়া পাচ্ছেন এবং তাদের কাছে পৌঁছতে পারছেন ধন্যবাদ আপনাকে আজকের এই সুন্দর শুভ মুহূর্তে সবাইকে জানাই দর্শক শ্রোতাদেরকে অভিনন্দনের শুভেচ্ছা আমার ওয়ার্ড রাশিয়া সিটি কর্পোরেশনের অধীনস্থ উনিশ নম্বর ওয়ার্ড আমরা উনিশ নম্বর ওয়ার্ডের আমি একজন কাউন্সিলর পদপ্রার্থী আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা দীর্ঘ এক বছর থেকে প্রায় আমার ওয়ার্ডে যেহেতু প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের বসবাস নারী পুরুষ উভয় মিলে আমার এলাকায় প্রায় ভোটার সংখ্যা উনিশ হাজার প্লাস গত বছরেই গত নির্বাচনের সময় উনিশ হাজার বিলও ছিল নির্বাচনে আমাদের ভোটার সংখ্যা নারী এবং পুরুষ মিলে যেহেতু এবার নতুন ভোটার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা আনুমানিকভাবে ভোটার তালিকা যেহেতু প্রকাশ হয় নাই আমরা ধরে নিচ্ছি যে বিশ হাজারের ঊর্ধ্বে আমাদের ভোটার তালিকা হবে সেই লক্ষ্য নিয়ে আসলে বিশ হাজার ভোটার যদি হয় পঞ্চাশ হাজার জনসাধারণের বসবাস আমার ওয়ার্ডে সেই লক্ষ্য নিয়ে আমি পঞ্চাশ হাজার মানুষের কাছেই আমার আবেদনটুকু পৌঁছাতে চাই পঞ্চাশ হাজার মানুষের কাছেই আমার নিজেকে প্রার্থী হিসেবে আমি পরিচিতি করতে চাই তার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই প্রায় এক বছর ধরে আমি বাষট্টিটা মহিলা উঠান বৈঠক করেছি যা রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে অন্য কেউ করেছে কিনা আমি জানি না চৌত্রিশটি পুরুষ বৈঠক করেছি অন্য কোনো প্রার্থী করেছে কিনা আমি তা জানি না এর ছাড়াও আমি প্রায় প্রতিনিয়তই গণসংযোগ করে থাকি আমার এলাকার মুরব্বীদেরকে নিয়ে করে থাকি তরুণ ভোটারদেরকে নিয়ে করে থাকি যুবক সব শ্রেণীর মানুষকে নিয়েই আমি গণসংযোগ করে থাকি যেটা ইতিমধ্যেই অনেক স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশও পেয়েছে গত পরশু দিনের পত্রিকাতেও সব পত্রিকা দেখতে পারবেন স্থানীয় পত্রিকায় আমার ছবি সব প্রকাশিত হয়েছে শনিবারের পত্রিকায় তো এ হলো আমার কার্যক্রম আপনি দেখলাম যে আপনি হলো পরিবহন শ্রমিক সেক্টরে এক ধরনের জনপ্রিয়তা আছে সেই জায়গায় একটা পোস্ট হোল্ড করছেন এবং যুবলীগের আপনি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন দুইটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তারপরে কি কারণে মনে হলো যে জনপ্রতিনিধিত্বের জায়গায় আসতে হবে কারণ আমরা দেখে আসছি যে ট্রেডিশন সে ট্রেডিশনে আপনার অঞ্চলে বরাবরই বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীরা বিজয় হয়ে আস এসেছে হ্যাঁ ধন্যবাদ চমৎকার একটি কথা বলেছেন স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যবধি আমার ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগের কোনো প্রার্থী দাঁড়ায়নি ভোট করার জন্য তারা প্রার্থীতা ঘোষণাই করেনি আমার ওয়ার্ডটা বিএনপি অধ্যুষিত এটা দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে আমি সেই জায়গা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে চাই এই কারণেই আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে নিজেকে প্রার্থীতা ঘোষণা করেছি রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের প্রাণ পুরুষ আমার প্রিয় নেতা এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন গত তেইশে আগস্ট একটি জনসভায় আমাকে প্রার্থীতা ঘোষণা করেছেন সেই সঙ্গে চব্বিশে ডিসেম্বর আমার এলাকায় একটি ক্রীড়া পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিপ্লবী সাধারণ সম্পাদক যেন ডাব্লু সরকার উনি আমার প্রার্থীতা নিশ্চিত করে ঘোষণা করেছেন এবং জনসাধারণকে আমার সাথে মেয়র পদে আমাদের খেরুজ্জামা লিটনের সাথে সাথে আমাকে আমার সাথেও থাকার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেছেন আমি চাই যে আমার এই বিএনপির দুর্গ ভেঙে আমি আওয়ামী লীগের দুর্গ বানাতে চাই সেই লক্ষ্য নিয়েই সর্ব দলের মানুষকে নিয়ে শুধু আমার আওয়ামী লীগের আওয়ামী পরিবারের মানুষ নয় সর্বদলের মানুষের কাছে আমার গ্রহণযোগ্যতা বিএনপির ক্ষেত্রে এক ধরনের তাদের দলীয় একাধিক প্রার্থী থাকলে আপনি এক ধরনের স্পোর্ট পজিশনে আছেন যে জায়গায় আপনার দলীয় যিনি মেয়র প্রার্থী আছেন তিনি যেমন আপনাকে সাপোর্ট দিয়েছে সাধারণ সম্পাদক দাত্তহীন কণ্ঠে আপনার যে কথাটা অগ্রিম যে ডিক্লার আসছে তার থেকে আশা করা যায় দলীয়ভাবে
তিনিও দায়িত্ব পালন করছেন তাদের আমলের কাজের তো মূল্যায়ন করবে যদি তার আগে বিমাতার সুলভ আচরণ দলীয় প্রার্থীর বাইরে থাকার কারণে যদি সেই জায়গায় উন্নয়ন কাজ না হয় এবং এই সময় কতটুকু উন্নয়ন কাজ হচ্ছে সব মিলিয়ে তো আপনাকে মানুষ গ্রহণ করবে সেই জায়গায় কতটুকু আপনার অঞ্চলের ওয়ার্ডের বাসিন্দারা নাগরিক সেবা পেয়েছে বা সুযোগ সুবিধাটা পেয়েছে আমার এলাকার গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আপনারা সবাই অবগত হবেন যে আপনার দুই হাজার আট সালে যখন রাজশাহীতে ব্যাপকভাবে আপনার নির্বাচনে আমাদের এইচ এম খারুজ্জামান লিটন মেয়র নির্বাচিত হয় সেই সঙ্গে আমার ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বর্তমান কাউন্সিলার জনাব নুরুজ্জামান টিটুও নির্বাচিত হয় নির্বাচিত হওয়ার পর খারুজ্জামান লিটন যে সমস্ত রাজশাহীতে যেই উন্নয়নের বিপ্লব ঘটিয়েছেন আমার ওয়ার্ডটা ছিল পিছিয়ে পড়া একটি ওয়ার্ড পিছিয়ে পড়া ওয়ার্ড হিসেবে খারুজ্জামান লিটন তার নেক নজরে আলাদাভাবে উনি দেখতেন দেখার ফলে আমার ওয়ার্ডেও ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে দুই হাজার আট সাল থেকে দুই হাজার তেরো সাল পর্যন্ত তার ফলশ্রুতিতেই কিন্তু আপনার নুরুজ্জামান টিটু দ্বিতীয় মেয়াদে উনি আবার নির্বাচিত হয়েছেন কিন্তু দীর্ঘদিন নির্বাচিত কাউন্সিলার থাকার সুবাদে দুই হাজার তেরো সালের পনেরোই জুন থেকে অদ্যাবধি উনি আর আপনার আমার এলাকায় কোনো কার্যক্রম বা উন্নয়ন কার্যকলাপের সাথে উনি জড়িত হতে পারেন নাই ইদানিং নির্বাচন আসছে বলে উনি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে কিছু কাজের জন্য ইতিমধ্যে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ঘোষিত কিছু টেন্ডারের মধ্যে আমার ওয়ার্ডেও আটটি টেন্ডার আছে যেই টেন্ডারে আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে দরপত্র আমাদের প্রাককলন হয়েছে তেত্রিশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে প্রায় চার লাখ টাকা পর্যন্ত তাহলে আমার ওয়ার্ডে একটি কাজের মূল্যায়ন করা হয়েছে তেত্রিশ হাজার টাকার কাজ আমার ওয়ার্ডে একটি কাজের মূল্যায়ন করা হয়েছে চার লাখ ছাব্বিশ হাজার টাকার কাজ তাহলে কীভাবে উন্নয়ন সম্ভব সেই সঙ্গে আমরা দেখেছি দীর্ঘদিন ধরে নুরুজ্জামান টিটু কাউন্সিলার থাকার ফলে এলাকার প্রতি এলাকার মানুষের প্রতি তারও একটি মানে আপনার বিমাতা সুলভ আচরণ তৈরি হয়ে গেছে তারা তো বলছে যে তারা মেয়র প্রার্থী যিনি ছিলেন মেয়র ছিলেন তাকে যখন অপসারণ করা হলো সাময়িক যখন বরখাস্ত করা হলো একই সুর ধরে প্যানেল মেয়রগুলোকে পরিবর্তন করা হলো এবং তাদের নামে মামলার যে বহর রচনা হলো সব মিলে তার তো একটা সহানুভূতি পাওয়ার কথা আছে এলাকার মানুষের তাকে আসলে কাজ করতে দেওয়া হয়নি না না সহানুভূতি সহানুভূতি বিষয়টা তাই নয় সহানুভূতি কখন থাকতো যদি আপনার সে অপরাধ না করে তাকে অপরাধী বানানো হতো নুরুজ্জামান টিটুকে আমরা আমার ওয়ার্ডবাসী ভোট দিয়েছে নিশ্চয়ই তাকে পলাতক আসামি হিসাবে ভোট দেয় তিনি প্যানেল মেয়র দুই হওয়ার কারণে যে জুনামটা তা নয় তা নয় এটা ভুল হচ্ছে আপনি যেহেতু উনি আপনি পুলিশ কনস্টেবল আপনার জানা উচিত দুই হাজার সালে যে আপনার সারা দেশব্যাপী যে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময় নুরুজ্জামান টিটু কনস্টেবল সিদ্ধান্ত হত্যা মামলার অন্যতম চার্জশিটভুক্ত আসামি শুধু তাই নয় শালবাগানে পুলিশের এসিপি গাড়ি পুরনো মামলা সে এক নম্বর আর আসামি সে এবং এছাড়া অনেক রাজনৈতিক বলেন এবং স্থানীয় অনেকগুলো মামলার আসামি হওয়ার সুবাদে সে কিন্তু পলাতক ছিল আমার ওয়ার্ডবাসী তাকে ভোট দিয়েছে পলাতক কাউন্সিলার হিসেবে থাকার জন্যে নাই আমার ওয়ার্ডবাসী তাকে নির্বাচিত করেছিলেন যে ওয়ার্ড উন্নয়ন করবে সব সময় তাকে আমরা পাশে পাবো সেই সুবাদেই এখানে রাজনীতির কোনো ইস্যু নাই আওয়ামী লীগ আপনার একটা বঞ্চিত থাকার কথা বলেন তেরো সাল পর্যন্ত এক ধরনের উন্নয়ন হয়েছে সেই ওয়ার্ডটাতে একটা ভালো অবস্থান দিয়েছিল কিন্তু যে চার বছরের যে গ্যাপটা পড়ছে এর হলো মূল কারণটা কি শুধুমাত্র তার কারণে না এক ধরনের উন্নয়ন কল্প থেকে রাশের মানে তার কারণে আমি আমার ওয়ার্ডের বিষয়ে বলবো সামগ্রিক বলবো না অবশ্যই আমার ওয়ার্ডবাসী আশায় বুক বেঁধেই তাকে নির্বাচিত করেছিলেন যে তিনি আমার ওয়ার্ডবাসীর আপনার বিপদে আপদে সবসময় থাকবে উনি আত্মগোপনে থাকবেন এটা আমার ওয়ার্ডবাসী চায় নাই আমার ওয়ার্ডবাসী কিন্তু চেয়েছেন যে তাদের উন্নয়নের সাথে যেন উনি যুক্ত থাকবেন তাদের উন্নয়নের কথাগুলো প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি সবসময় সিটি কর্পোরেশনে তুলে ধরবেন কাজ হোক আর না হোক যেহেতু তিনি দীর্ঘদিন তিনিও অনুপস্থিত ছিলেন উনিও পালিয়েছিলেন আমরা তো আপনার উন্নয়ন থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়ে গেছি তার ফলে আমরা তাকেই দায়ী করি আর এই সুযোগটাই কাজে লাগে আমি মানুষের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেছি নিজেকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছি আমি কি কি পরিকল্পনা নিয়ে আগে এগোতে চাই সেগুলো তুলে ধরেছি এবং আমাদের নুরুজ্জামান টিটু উনি যে নির্বাচনের আগে যা যা উনি ঘোষণা করেছিলেন যেসব ওয়াদা করেছিলেন কতটুকু পূরণ করেছেন সব কিছুই মানুষের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পৌঁছাচ্ছি আর আমার সুবিধাটা হলো এটাই যেহেতু আমাদের ওয়ার্ডে আপনার স্বাধীনতার পর অদ্যাবধি কোনো কাউন্সিলার বা কমিশনার আগে তো কমিশনার ছিল কেউ দুই মেয়াদের উপরে থাকতে পারে নাই সবাই আমাদের ওয়ার্ডে একটি পরিবর্তন চাই আমি পরিবর্তনকে জাগ্রত করেছি যে কথাটা বললেন যে যে কাউন্সিলার প্রার্থীরা যা করেছে তার চেয়ে আজ পরবর্তীতে যিনি আসবেন তিনি কতটুকু কাজ করবেন সে বিষয়গুলো আসলে মূল্যায়ন করে মানুষ সে জায়গা থেকে আপনি কি কাজ করতে যাচ্ছেন যে কাজগুলো এখনও ফিল করেন আপনার অঞ্চলে কাজগুলো হয়নি এই কাজগুলো করা দরকার আমার আবার উনিশ নম্বর ওয়ার্ডে আপনাকে তো বললাম যে প্রথমে
এটা এক নম্বর ইস্যু দুই নম্বর ইস্যু হলো আমার ওয়ার্ডে আপনার কাঁচা রাস্তা প্রায় এখনো আঠারো থেকে বিশটা কাঁচা সড়ক আছে সিটি কর্পোরেশনে বসবাস করি আমাদের হ্যারিং বঙ্গ রাস্তা নেই কাঁচা সড়ক আছে এটা দুঃখের বিষয় আমার ওয়ার্ডে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নাই প্রায় হচ্ছে নয়টি জায়গাতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নাই নয়টি রাস্তার রাস্তা দিয়ে জনগণ বিদ্যুৎ পোল নাই এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা নাই ফলে সবাই দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে আপনার সরকার যে উন্নয়নের কথা বলেন সেই জায়গায় একটা অঞ্চলে বিদ্যুৎ নাই এটা কিভাবে করে গ্রহণ করছেন সেই জায়গা থেকে এটা আমি বলি আমি আসলে এটা রাজনৈতিক ইস্যুকে আমি ধরতেছি না যেহেতু আপনি কাউন্সিলর প্রার্থী হিসেবে আমাকে বললেন সেই ইস্যু থেকেই আমি আমার অবস্থান থেকেই বলছি আমি এখানে সরকারকে কোট করব না আমি করব আমার আমার যিনি বর্তমান কাউন্সিলর আছে তাকে কোট করব যদি আমার সাথে অপজিশন রাজনৈতিক কোনো দলের নেতা রাখতেন তাহলে আমি অবশ্যই সরকারি এবং বিরোধী দলে বক্তব্য রাখতে পারতাম আপনি খুব চালাক মানুষ তো সুন্দর কথা বলছেন ধন্যবাদ আমি তারপর বলি যে একটি বিষয় হচ্ছে আমার এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় আপনি এই কারণে কিছুদিন আগে বেশ দুই থেকে তিন মাস আগে আমার এলাকায় আপনার সারা দেশব্যাপী যে বৃষ্টি হয়েছিল প্রবল বৃষ্টিতে আমার এলাকার প্রায় আপনার চল্লিশ শতাংশ জায়গা চল্লিশ শতাংশ এলাকার বসত বাড়ি প্রায় পানির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল আমি অবাক হয়েছি যে প্রবল বৃষ্টিতে আমার এলাকাবাসী নিমজ্জিত হয়েছে প্রায় সবার আপনার খাটের উপরে চৌকির উপরে বসবাস করছে আমাদের কাউন্সিলর সাহেব উনি ঘুমিয়েছিলেন সকাল সাতটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত আমি নিজে এটা প্রকাশ্য আছে আমি নিজে প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গেছি আপনার মলের পানি প্রসাবের পানি গায়ের মধ্যে নিজেও লাগাইছি কারণ সব কিছু ডুবে গেলে যা হয়ে থাকে দেখেছি কি দুর্বস জীবন মানুষ ছাগল নিয়ে গরু না ছাগল নিয়ে চুলা নিয়ে চোখের উপরে বসে আছে সবগুলো ভিডিও ফুটেজ ছিল আমার ফেসবুক আইডিতেও সেগুলো জনসম্পৃক্ততা করা হয়েছে মানুষকে প্রকাশ করা হয়েছে এই দুঃখ দুর্দশা দেখে তাৎক্ষণিকভাবে আমি নিজ উদ্যোগে আমার এলাকায় পাঁচটি শ্যালো মেশিন ভাড়া করে নিয়ে পানি সেচের ব্যবস্থা করি সেই সঙ্গে আমি সাবেক মেয়র জননেতা এইস এম খাইরুজ্জামান লিটনকে ফোন করে আমার এলাকার বিষয়গুলো অবগত করি তাকে আমার এলাকায় দুপুরে নিয়ে আসি এবং আমার পানিবন্দী মানুষের জন্য দুপুরের খাবার রাতের খাবার এবং সকালের খাবার ব্যবস্থা করে আমি একটা সকলের সহানুভূতির আস্থার মানুষ হিসেবে নিজেকে এখন আপনার অর্ডে প্রত্যেককে আপনার একটা বড় ভোটের ব্যাঙ্ক আছে যেখানে উনিশ হাজার বিশ হাজার পর একটা বড় ভোটের ব্যাঙ্ক আছে এবং প্রত্যেককে চাইবে বিএনপির যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে তাদের কাউন্সিলর প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়ে আসছে বিএনপি সেই জায়গায় শক্ত অবস্থানটা এখনও ধরে রাখতে চাইবে এবং আওয়ামী লীগ চাইবে সেই জায়গা থেকে কিছু ভোট বাড়ার যে হিসাবটা কারণ ব্যাপক ভোটের একটা ব্যবধান আছে মেয়র প্রার্থীর ক্ষেত্রে সেই জায়গায় যখন প্রার্থীরা যাবেন আপনি যে দাবিগুলো করছেন সেই দাবিগুলো পূরণে তারা কতটুকু আপনাদেরকে আশ্বস্ত করছে আপনার এলাকার ভোটারদেরকে আশ্বস্ত করছে ধন্যবাদ এই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণটা হচ্ছে আমার এলাকা অন্যান্য তিনটি ওয়ার্ডের সমান ভোটার আমার এলাকা যেমন আপনার একুশ নম্বর ওয়ার্ডের সাত হাজার প্লাস ভোটার তাহলে তিনটি ওয়ার্ড যদি হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই মেয়র যারা প্রার্থী হবেন তাদেরকে আলাদাভাবে উনিশ নম্বর ওয়ার্ডকে গ্রহণ করতে হবে উনিশ নম্বর ওয়ার্ডকে নিয়ে তাদের আলাদা পরিকল্পনা থাকতে হবে আসলে সমস্ত কাউন্সিলর প্রার্থীদের পক্ষে সম্ভব না এই ওয়ার্ডে নিয়ে কাজ করার জন্য কারণ হচ্ছে আপনার অন্য ওয়ার্ডে সাত হাজার ভোটাররা নির্বাচিত হচ্ছেন কাউন্সিলররা আঠারোশো সাতশো বা বারোশো ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন আমার ওয়ার্ডে নির্বাচিত হতে গেলে পাঁচ হাজারের ঊর্ধ্বে ভোট পেতে হয় তাহলে আমাদেরকে আলাদাভাবে দেখতে হবে আমার ওয়ার্ডকে আলাদাভাবে দেখতে হবে সমস্ত আমার মানুষের আমি এই বাষট্টিটা মহিলা মিটিং করার পর চৌত্রিশটা পুরুষ সভা করার পর সকলের মনের কথাগুলো নিয়ে আমি আমাদের সাবেক মেয়র জননেতা এস এম খেরুজ্জামান লিটনকে আলাদাভাবে অবগত করেছি আমার এলাকার সমস্যাগুলো আমি তুলে ধরেছি শুধু তাকে নয় আমি রাজশাহী মহানগর থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং সরকারি সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে আমার ওয়ার্ডের সমস্যাগুলো তুলে ধরেছি যদি আমিও কালকে কাউন্সিলর নির্বাচিত হই তাহলে তো আমাকে কাজ করতে হবে প্রতিশ্রুতি দিলে তো হবে না প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করতে হবে আমি স্বপ্নবাজ মানুষ আমি স্বপ্ন দেখাই কিন্তু স্বপ্নের বাস্তবায়নও চাই সেই লক্ষ্যে আমি আমার খারিজদম আলিটনের সাথে আলাপ করেছি উনি আশ্বস্ত করেছেন এবং ওয়াদাও করেছেন আমি যা আশ্বস্ত করেছি যা প্রতিশ্রুতি আমার মানুষদেরকে দিয়েছি আমার এলাকাবাসীকে উনি আমার সাথে একমত হয়েছেন এবং আমার সাথে উনি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রথম গণসংযোগ আমার ওয়ার্ড উনিশ নম্বর ওয়ার্ড থেকে গত ঈদুল আজহার পর থেকে উনি গণসংযোগ শুরু করেন দুই দিন আমার ওয়ার্ডে প্রথম গণসংযোগ করেছেন আমার এলাকার প্রত্যেকটি মানুষ নিবেদিত মানুষ তাকে তাদের মনের আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছেন আমরা সে আশায় বুক বেঁধেছি উনি আমাদের আশা পূরণ করবেন আপনি সেই অঞ্চলের একটা বড় অঞ্চলের আপনি সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করেছেন এবং তার সমাধানে যিনি প্রার্থী হবেন তার কাছে এক ধরনের আশ্বাসও নিয়েছেন এবং পাশাপাশি আপনি সেয়মূলক কাজ করে য
আমি দলমত নির্বিশেষে আমার এলাকার মানুষের কাছে একটি গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে ফেলেছি ইতিমধ্যে আর জনপ্রিয়তা নিশ্চয়ই আপনারা তার সাক্ষী আছেন আমি আমার এলাকায় যেহেতু দীর্ঘদিন বিএনপির কাউন্সিলর থাকার ফলে কি পেলাম কি পেলাম না এই হতাশা কারণে বিএনপির আপনার চল্লিশ পার্সেন্ট মানুষ আমার সাথে যুক্ত আছেন কি পেলাম কি পেলাম না কারণ আমার যে দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী কাউন্সিলর প্রার্থী আছেন একজন শামগঞ্জ থানা বিএনপির সভাপতি আর একজন মহানগর যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক তাদের কাছ থেকে অনেক হতাশা তাদের আচরণ থেকে অনেকে ক্ষুদ্ধ হওয়ার ফলে অনেকে আমাকে নিয়ে আশা বেঁধেছেন আমি আমিও নিজে আশান্বিত হয়েছি যে আমার আওয়ামী লীগের যারা আছেন এবং বিএনপির যারা আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে চান সকলে যদি আমরা একসাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের ওয়ার্ডের স্বার্থে আমার ওয়ার্ডের উন্নয়নের স্বার্থে যদি আমরা কাজ করি নিশ্চয়ই আমি শতভাগ নিশ্চিত যে আমি নির্বাচিত হব এবং আমাদের যে সাবেক মেয়র এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটনকে আওয়ামী লীগের ভোট হিসাবে সেখানে সর্বদল ভোটাররা মূলত যারা কাউন্সিলর মানে স্থানীয় নির্বাচনে যারা বেরিয়ে আছেন তাদের কাছে দুইটা জিনিস প্রত্যাশা করে যে তারা কাজ করার কি ধরনের দক্ষতা আছে পাশাপাশি তাদের সেবামূলক মনোবৃত্তি কেমন আছে এই দুই যোগ্যতা অন্যান্য প্রার্থীর চেয়ে আপনার নতুনত্ব কি থাকবে আপনি তাদেরকে কতটুকু সার্ভিস দিতে পারবেন আচ্ছা ধন্যবাদ ওই প্রশ্নটা আগে একটা আমি শেষ করে দিই আমরা আমি নিশ্চিত করেছি খাইরুজ্জামান লিটনকে যে আমার ওয়ার্ড থেকে ওনাকে নয় থেকে দশ হাজার ভোট আমরা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে উপহার দেব আমরা নিশ্চিত আছি সেই লক্ষ্যে আমাদের ওয়ার্ড দুটি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কমিটি আছে দুই ওয়ার্ডের নেতৃবৃন্দ দিন রাত গণসংযোগ করছেন আমাদের মধ্যে মতানৈক্য আমরা দূর করেছি নিজেদের মধ্যে বিভেদ দূর করেছি আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে জননেতা এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটনকে যাতে নয় থেকে দশ হাজার ভোট দিতে পারি যেহেতু ভোটার সংখ্যা তো সবসময় হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয় না ভোটার উপস্থিতি নিশ্চয় সত্তর থেকে আশি পার্সেন্ট যদি হয়ে থাকে আমরা যে তাহলে আমরা ধরে নিয়েছি যে ষোলো থেকে সতেরো হাজার ভোট কাস্ট হবে সেক্ষেত্রে আমরা খাইরুজ্জামান লিটনকে নয় থেকে দশ হাজার ভোট উপহার দেব আমরা এটা বাস্তব হিসাবে বলেছি আমরা এটা স্বপ্ন দেখাতে চাইনি আমরা এটা নিশ্চিত সেই লক্ষ্যেই কাজ করছি এবং ইনশাল্লাহ খাইরুজ্জামান লিটন আমাদের ওয়ার্ড থেকে নয় দশ হাজারের ঊর্ধ্বেই উনি ভোট পাবেন এই লক্ষ্যে আমরা কাজ সকলেই করছি আর আপনি যেটা বললেন যে আমি আসলে ভোটারদের মাঝে কিভাবে কিভাবে স্বপ্ন দেখাতে চাই আমি আমার ওয়ার্ডের যে সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করেছি চিহ্নিত করে কীভাবে কাজ করব সেই কাজগুলো মানুষের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি তুলে ধরছি প্রথমত হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ডে একটি বড় অংশ ছোট বন গ্রাম এলাকা যেখানে ভোটার সংখ্যা প্রায় নয় হাজার প্লাস ওই এলাকায় একটি গৌরস্থান নেই ওখানে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে তার লাশ দাফনের লক্ষ্যে আমাদেরকে নিয়ে আসতে হয় গৌরাঙ্গাতে প্রায় দেড় কিলোমিটার পথ আমাদের হেঁটে আসতে হয় এতে আমাদের খুব কষ্ট হয় আমাদের ট্রানজিট গাড়ি ভাড়া করে আসতে হয় আমি প্রথম ওয়াদা করেছি জায়গাও আছে সিটি কর্পোরেশনের স্থান আছে জায়গা আছে সেই লক্ষ্যে প্রত্যেকটি মানুষের চাহিদা অনুযায়ী আমি প্রথম প্রতিশ্রুতি আমার এবং ওয়াদাও করেছি যে একটি গৌরস্থানের ব্যবস্থা হবে আমাদের উনিশ নম্বর ওয়ার্ড ছোট বনগ্রাম এলাকায় সকলে আমার এই প্রতিশ্রুতির সাথে ওনারা আশ্বস্ত হয়েছেন এই কারণে ওনারা আমাকে চায় দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে আমার এলাকায় যে সকল এলাকায় রাস্তা এবং ড্রেন নেই এবং গ্যাস সংযোগের ব্যবস্থা নেই আমি প্রত্যেককে ওয়াদা করেছি যে আমি নির্বাচিত হওয়ার ছয় মাসের মাথায় তাদের এই কাজগুলো আমি করে দেব আর সেই সঙ্গে আমার এলাকায় খুব ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা অনেক দুস্থ মানুষ আছেন যারা অনেকের কাছ থেকে লিজ নিয়ে থেকে থাকেন এরকম প্রায় ভোটার সংখ্যা প্রায় দুই থেকে তিন হাজার এদের জন্য আলাদা আলাদা পরিকল্পনা বলতে গেলে আমাদের এলাকায় অনেক আপনার সরকারি জমি আছেন যেগুলো আপনার ওনার পরিত্যক্ত হিসাবে আছেন সেই জমিগুলোতে আমি নির্বাচিত হলে তাদেরকে আশ্বস্ত করেছি এবং খাইরুজ্জামান লিটনের কাছ থেকেও ওয়াদা করাই নিয়েছি আমি যে আশ্বস্ত করেছি যদি আমি নির্বাচিত হতে পারি তাদেরকে পর্যায়ক্রমে যাতে আমরা সরকারি সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী লিস্ট দিয়ে তাদেরকে নির্ধারিত বসবাসের ব্যবস্থা করতে পারি এই কাজটি করেছি এই স্বপ্নতে অনেকে আশ্বস্ত হয়েছেন আমার এলাকায় দুইটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে পাঁচটি কিন্ডার গার্ডেন আছে দুটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে দুটি এনজিও ভুক্ত স্কুল আছে স্কুল হওয়ার ফলেও আমাদের এলাকার শিক্ষার মান উন্নয়ন হয় নাই অনেকে আপনার শিশুরা যেটা বলছেন যে শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ছে আমার এলাকায় কারণটা হলো দারিদ্রতা আমার এলাকায় খুব বেশি আমি প্রত্যেককে আশ্বস্ত করেছি যে আমি নির্বাচিত হলে একটি শিক্ষা ফান্ড করব এটা দেখা যাচ্ছে কিছু ডোনার নিয়ে আমি কিছু টাকা দিলাম একটি শিক্ষা ফান্ড করব যাতে আমার সন্তানরা নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে কোনোভাবে যেন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় এটা আমি সব যাতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছি তারা অসুস্থ আপনি যে আঞ্চলিক মানে যে সুবিধাটার কথা বললেন তার পাশাপাশি যে উন্নয়ন কর্মটা হয়েছে রাশে পুরো রাশে সিটি কর্পোরেশন জুড়ে সেই জায়গায় সুষম উন্নয়নের চিন্তা করলে আপনার এলাকা কতটুকু পার্থক্য বা উন্নয়নের
রাজশাহী জেলা ক্রীড়া স্টেডিয়াম এবং রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চল জোন হেড অফিস আমাদেরকে রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশন আমরা এর মাঝে মাঝে এবং আপনার শহীদ মনসুর আলী পার্ক এর মাঝে হলো আমার ওয়ার্ড কিন্তু আমরা ধরে নিয়েছি যে আমার এলাকায় উন্নয়ন হয়েছে আপনার পঞ্চান্ন ভাগ উন্নয়ন হয়েছে অন্যান্য ওয়ার্ড থেকে আমরা প্রায় পঁয়তাল্লিশ ভাগ পিছিয়ে আছি এর কারণটা কি এর কারণটা হলো আমার এলাকা আপনার অনেক বড় একটা এলাকা এ এলাকায় উন্নয়ন করতে গেলে আমাদের খাইরুজ্জামান লিটনকে অবশ্যই দ্বিতীয় মেয়াদে থাকতে হতো যেহেতু উনি দ্বিতীয় মেয়াদে না ছিলেন না এবং আপনার পরবর্তী সময় যখন মোশাদ হোসেন বুলবুল নির্বাচিত হলেন বিভিন্ন মামলা জটিলতায় উনিও নিজে ঠিকমতো অফিস না করার ফলে উনি এলাকার মধ্যে মানুষের সাথে সম্পৃক্ততাও হয় নাই ইতিমধ্যে আমার ওয়ার্ডে উনি নির্বাচিত হওয়ার পর মনে দুই থেকে তিনবার উনি গিয়েছেন বিধে আমাদের কথাগুলো উনি শোনেন নাই আমাদের মনের ইচ্ছাগুলোই তো উনি কীভাবে পূরণ করবে সে ব্যবস্থায় করেন নাই ফলে আমরা পিছিয়ে আছি এটার মূল কারণটা হলো নেতৃত্বের অভাব মূল কারণ হলো আপনার কাউন্সিলরের নেতৃত্বের অদক্ষতা আমরা দেখলাম যে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কাউন্সিলের পদে কিছু নতুন মুখ এসেছে এবং তারা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে তারা প্রতিষ্ঠিত যেমন তেরো নম্বর ওয়ার্ডে মহানগর আওয়ামী লীগের সাব ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এখন স্বেচ্ছাসেবক লীগ লীগের সভাপতি আব্দুল মুমিন যেমন আছেন তিনি গতবারও নির্বাচন করেছেন তার একটা শক্ত একটা ভোট ব্যাংকও তৈরি হয়েছে পাশাপাশি সাত নম্বর ওয়ার্ডে ছাত্রমন্ত্রী যিনি মহানগর সভাপতি ছিলেন মতিউর রহমান মতি তিনি দাঁড়াচ্ছেন আপনি যুবলীগ থেকে দাঁড়াচ্ছেন এই প্রার্থীগুলো দাঁড়ানোর ফলে কোনো কোনো নতুন কোনো চাও পাওয়া পূর্ণ হবে কিনা নগরবাসীর হ্যাঁ অবশ্যই নিশ্চিত হবে আমরা তো মানুষকে স্বপ্ন সবাই দেখাচ্ছি কারণ সবাই নতুনত্ব চাই আপনি দেখবেন যে কিন্তু সবাই প্রতিশ্রুতি কিন্তু সবাই প্রতিশ্রুতি দেয় আসলে রক্ষা করবে কতজন এটা হলো বিষয় আমরা রাজশাহী মহানগর যুবলীগ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি যেহেতু একজন যুবলীগের নেতা আমরা রাজশাহী মহানগর যুবলীগ থেকে তিনজন তিরিশটি ওয়ার্ডের মধ্যে তিনজন প্রার্থীতে আমরা চাইবো রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের কাছে সেখানে তিন নম্বর ওয়ার্ডে একজন আছেন আমাদের ওয়ার্ড যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক স্বপন এবং হচ্ছে আমাদের আঠাশ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের বর্তমান মহানগর যুবলীগ নেতা শাহিন এবং আমি সহ মোট তিনজনের জন্য আমরা প্রার্থীতা রাজশাহী মহানগর যুবলীগের চাইবো সেই হিসাবে কিন্তু আমরা কাজ করছি রাজশাহী মহানগর যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ওনারাও চাই যে ব্যাপক উন্নয়নের স্বার্থে এবং পরিবর্তনের স্বার্থে অবশ্যই নতুনদেরকে সুযোগ দিতে হবে কারণ নতুনরা যদি আপনার পুরোনোরা যেহেতু বারবার নির্বাচিত হতে পারে অনেক জায়গায় তো আমলে কোনো প্রার্থী ছিল না না ছিল না কারণটা কি মানে শূন্যতা নেতা কর্মী সংকট না জনগণ থেকে আমি যেটা উপলব্ধি করেছি সৎ সাহসের অভাব আমার এলাকায় তো নেতৃত্ব অনেকেই ছিল কিন্তু নেতৃত্বে সৎ সাহসের অভাব আমার মতো একজন ইয়াং তরুণ মানুষ নির্বাচনে প্রার্থীতা ঘোষণা করেছে এবং গত বড় নির্বাচন করে কিন্তু আমি তৃতীয় হয়েছি আপনি অবাক হবেন যে গত বড় নির্বাচন করেছি অনেক প্রতিকূলতার মাধ্যমে কারণ আমার মহানগর আওয়ামী থেকে আমাকে নিষেধ করা হয়েছিল নির্বাচন করা যাবে না আমাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে তারপরেও কিন্তু আমি নির্বাচন করেছি নির্বাচন করে তৃতীয় হয়েছি প্রায় দুই হাজার ভোটও পেয়েছি তো নিশ্চিত আমি তখন দেখেছি যেহেতু দুই হাজার ভোট আমাকে মানুষ দিয়েছেন যারা আমাকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তারা নিশ্চয়ই আমাকে তাদের প্রিয় মানুষ বা তাদের উন্নয়নের স্বার্থে আমাকে জড়াতে চান সে লক্ষ্য নিয়ে আমি কাজ করছি ওয়ার্ডের মধ্যে আছি এবং অন্যান্য প্রার্থীগুলো সকলে মিলেই আমরা কাজ করছি আমরা একটা জিনিস বুঝে গেছি যে জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে জনগণের দাঁড়ে দাঁড়িয়ে যেতে হবে যত বাড়ি বাড়ি আমরা যাব যত মানুষের কাছে নিজেকে আপন করব তত আমাদের ভোট বৃদ্ধি পাবে আমি কাউন্সিলার হিসাবে আমার ভোট বৃদ্ধি পাবে মেয়রের ভোট বৃদ্ধি পাবে এবং অবশ্যই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগেরও ভোট বৃদ্ধি পাবে আমরা যদি ঘরে ঘরে না যাই আমরা যদি পোস্টার ব্যানারে প্রার্থীতা ঘোষণা করি নির্বাচন আমাদের ফলাফল হবে না আমাদের ফলাফল হতে গেলে আপনার আমাদের বাড়ি বাড়ি যেতে হবে আমরা দেখেছি বিগত নির্বাচনে বিএনপির অধিকাংশ যারা কাউন্সিলার প্রার্থী বা বিজয়ী হয়েছেন তারা বিএনপির প্রার্থী এবং যে মামলাটা হলো তখন সতেরো জন এক কাতারে কাউন্সিলাররা জেলে গেলেন দেড় মাস বা দুই মাস তারা কারাগারের ভেতরে ছিলেন এই যে সামনে যে নির্বাচন আসছে সেই জায়গায় আওয়ামী লীগের আধিক্য থাকবে না এই জায়গায় সংখ্যা লঘু হিসাবে আওয়ামী লীগের সমর্থিত যারা কাউন্সিলার বিজয়ী হসবেন তাদের অবস্থান সংখ্যালঘুতে থাকবে আমার ওয়ার্ডের বিষয়টা বলি আমি উনিশ সার্বিকভাবে কারণ আপনি সার্বিক চিত্রটা মোটামুটি আমি আবার উনিশ থেকে আমি বিবেচনা করে বলি আমার উনিশ নম্বর ওয়ার্ডে আমরা তিনজন কিন্তু নেতৃত্ব স্থানীয় ক্যান্ডিডেট তারপরেও কিন্তু আমাদের মধ্যে সুসম্পর্কের অভাব নেই আমরা কিন্তু রাজনীতির বাইরে একে অপরে কিন্তু বন্ধুত্ব সুলভ নিয়েই চলি এবং একে অপরের সমস্যা হলে আমরা কিন্তু একে অপরের সাথে সহযোগিতা করে থাকি আমরা নির্বাচনের মাঠে অনেকে অনেক কথা বললো আমাদের সুসম্পর্কের কোনো অভাব নাই হয়তো বা আমাদের কিছু মানুষ থাকে যারা আমাদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে
দলীয় প্রতীকের বাইরে ভোট হচ্ছে মেয়র প্রতীক হবে দলীয় প্রতীকের ভিতরে মেয়র প্রার্থীটা কাউন্সিলার প্রার্থীরা মানে আপনার দলীয় প্রতীকের বাইরে ভোট করবেন এই ভোটটা মেয়র নির্বাচন মানে মেয়র প্রার্থীকে বিজয় করতে কতটুকু ভূমিকা রাখবে এবং এই স্বাতন্ত্র মানে দলীয় প্রতীকের বাইরে ভোট করার জন্য বাড়তি কোনো সুবিধা আপনারা পাবেন কিনা বিপরীত আপনাকে প্রথমেই আপনাকে বলে রাখি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রথমেই আমাদের এক্ষণেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে রাজশাহী মহানগর আওয়ামী প্রার্থিতা ঘোষণা করে দিতে হবে প্রতিটা ওয়ার্ডে তাদের কাউন্সিলার প্রার্থিতা ঘোষণা করে দিতে হবে প্রার্থিতা ঘোষণা যদি আমরা না করি তাহলে কিন্তু আপনি রংপুরের নির্বাচনের মতো অবস্থা হবে পনেরো জন কাউন্সিলার আওয়ামী লীগের পাশ করেছে কিন্তু মেয়র এক লাখ ভোটে ফেল করেছে এটার কারণটা হলো যে আপনার প্রার্থিতা আওয়ামী লীগ ঘোষণা করেনি কাউন্সিলার আমরা আমাদেরকে নিয়েই ব্যস্ত আছি আমরা কিন্তু মেয়রের ভোট তখন চাচ্ছি না যখন আপনি আমাকে ঘোষণা করবে যে আপনি আমার উনিশ নম্বর ওয়ার্ডে তৈরি লক্ষ সময় আওয়ামী লীগের প্রার্থী তখন কিন্তু আমি আমার মধ্যে একটি দায়িত্ববোধ চলে আসবে যে আমার সাথে সাথে আমি কিন্তু আমার মেয়রকে নির্বাচিত করতে হবে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে এখনই ঘোষণা করে দিতে হবে যদি ঘোষণা কোনো প্রার্থীতা ঘোষণা না করে কোনো মহানগর থেকে দল সিদ্ধান্ত না নেয় এর জন্য কিন্তু দলকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে কারণ কাউন্সিলাররা অবশ্যই স্থানীয় পর্যায়ে যারা নির্বাচন করছে আমি কাউকে ছোট করে দেখি না সকলের জনপ্রিয় সকলেরই আপনার একটি ভোট ব্যাংক আছে আপনি কাউন্সিলাররা যখন চাইবে যে আমাকে আমার দল থেকে সাপোর্ট করছে না তখন সে ব্যক্তিগত জিতার লক্ষ্যে সে কিন্তু কাজ করবে যেটা আপনার গতবার নির্বাচনে কিন্তু খাইরুজ্জামান লিটন টের পেয়েছেন বলেই কিন্তু আপনার বিএনপির অনেক প্রার্থী কিন্তু জয়যুক্ত হয়েছিলেন আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তুমি তোমরা আমার যারা কাউন্সিলারের নির্বাচন করবে তারা মেয়র নির্বাচন করতে পারবে না এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্তর বলেই কিন্তু হয়েছেন খাইরুজ্জামান লিটন সাহেব এরকম নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না সিদ্ধান্ত নিতে হবে সামগ্রিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এক্ষণেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তাহলে আমরা মতানক্য দূর হয়ে যাবে এলাকায় গ্রুপিং দূর হয়ে যাবে আমাদের রাজনৈতিক যে মতবিরোধ থাকলেও সব কিছু দূর করে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সবাই কাউন্সিলার এবং মেয়র পদে নির্বাচন ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে ফলাফলটা আমরা পাবো ধন্যবাদ তৈরি লোক শোভনকে তিনি তার অঞ্চলে যে ধরনের কাজ করতে চান জনগণের সাথে যেভাবে সম্পৃক্ত আছে সেই বিষয়গুলো তুলে ধরলেন তিনি যে সমস্যার ভিতরে তার অঞ্চলের মানুষগুলোকে দেখেছেন সেই সমস্যা নিরসনের জন্য কাজ করতে চান তিনি রাজনীতি করেছেন এখন গণমানুষের কথা বলতে চান একইভাবে তার যিনি দলের যিনি প্রার্থী আছেন মেয়র প্রার্থী এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন তাকে বিজয়ী করার ক্ষেত্রে যারা যে প্রার্থীগুলো নতুনভাবে মাঠে এসেছে এবং দীর্ঘদিন ধরে জনসংযোগ চালাচ্ছে এবং জনগণের সাথে সম্পৃক্ত আছে তাদেরকে নিয়ে আসে যদি আওয়ামী লীগ তাদের দলীয় প্রার্থীগুলো ঘোষণা করে সেই জায়গায় একটা সুবিধাজনক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার মতো শক্ত অবস্থানে আওয়ামী লীগের যারা প্রার্থীতা চাচ্ছেন কাউন্সিলার পদে তারা সেই অবস্থানের ভেতর আছে এর মধ্য দিয়ে তারা আসলে তাদের দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী করে আনতে একটা ভূমিকা রাখবে এবং পাশাপাশি তারা নগরবাসীর সেই যে সুবিধার কথা বলা হচ্ছে সেই সুবিধা আদায়ের জন্য তারা কাজ করে যাবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আজকে অনুষ্ঠান শেষ করছি অনুষ্ঠান পূর্ণপ্রচার হবে আগামীকাল সন্ধ্যা ছটায় অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বন্ধ টিভি ডট কম সব ভালো থাকবেন শুভরাত্